principle of infrared spectroscopy what is the principle of infrared spectroscopy the principle of infrared spectroscopy is related to the vibration and rotation energy of the molecule हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है जब हम उसको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रखते हैं तो वहां पर जो मेन चेंज होता है दैट इज इन द वाइब्रेशन एनर्जी लेवल तो कोई भी मॉलिक्यूल आई को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड वाइब्रेशन लेवल में जाता है और हर वाइब्रेशन लेवल के बीच में अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं and that is known as the rotation energy levels that's why it is related with the vibration and the rotation energy of the molecule to yahan par actual mein kya hota hai when the frequency of the infrared radiation is equals to the natural frequency of the vibration at that time that molecule absorb the ir radiation let's see the example uh, now suppose when we have a molecule which is vibrating koi as a molecule hai जिसका एक बॉन्ड वाइब्रेट कर रहा है तो जब कभी भी मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन uh, होते हैं तो वो क्या करते हैं दे विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एक प्रोड्यूस करते हैं व्हेन दीज वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी विच आर प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन ऑफ द बॉन्ड्स और जब जब हम मॉलिक्यूल को आई आर उसमें आई आर देते हैं तो वॉट एपन वैन दे आर गेट मैच वैन द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एंड द इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी जब दोनों मैच कर जाती है तो एट दैट टाइम वी कैन से दैट द वाइब्रेशनल वेव है दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वाइब्रेशन एनर्जी गेट इंक्रीज एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम द मॉलिक्यूल इज एक्साइटेड टू हायर एनर्जी वाइब्रेशन एनर्जी लेवल एंड सो इट हैज गेट कपल लाइक दिस सो जो मेन थिंग है वो ये है कि जब भी मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है तो जो बॉन्ड की वजह से जो वाइब्रेशंस होते हैं तो वहां क्या होता है कि दैट विल प्रोड्यूस अ ऑसिलेटिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी और वो जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है जो हम उसको जो आई आर इंफ्रारेड रेडिशन दे रहे हैं वो दोनों फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाती है तो एट दैट टाइम वी कैन सी दैट दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हैज एब्सॉर्ब द इंफ्रारेड रेडिएशन लेट सी विद दिस एग्जांपल हमारे पास ये एक फॉर्मल डी हाइट का एग्जांपल दे रखा है हमने और हम इसमें जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को देखेंगे वो देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सो वी आर सींग दैट दीज आर वाइब्रेटिंग लाइक दिस तो इसकी सपोज मैं फॉर एग्जांपल मैं इसका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हम ले रहे हैं और उसको ले रहे हैं टू हर्ट्स की फॉर रफली फॉर एन एग्जांपल इसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है दैट इज टू हर्ट्स नाउ आई एम पुटिंग दिस मॉलिक्यूल इन आई आर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जब मैंने इसको इसमें आई आर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रखा है और मुझे पता है कि जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है कार्बन और ऑक्सीजन की दैट इज टू हर्ट्स जो अभी हमने फॉर एग्जांपल उसको ले रखा है नाउ इट इज वाइब्रेटिंग इन दैट रिस्पेक्ट टू फोटोमीटर एंड वी आर प्रोवाइडिंग दिस आई आर रेडिएशन वी हैव सोर्स ऑफ आई आर लाइट एंड वी हैव अ डिटेक्टर टू डिटेक्ट दिस एब्जॉर्बेशन के वहां कितना एब्जॉर्ब हुआ लाइट या कितनी एब्जॉर्ब नहीं हुई है सो इट हैज अ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ टू हर्ट्स और आई आर रेडिएशन सपोज वी हैव आई आर रेडिएशन ऑफ थ्री हर्ट्स वैन it is passed or it is given to the molecule or particularly we are talking about the stretching of carbon and oxygen when we give this ir radiation to this particular stretching it will not absorb by this particular uh, vibration because dono mein kya hai dono mein difference hai this is of 2 hertz and this is of 3 hertz so all the radiations will get unabsorbed and that will detect by the detector to detector ne isko detect kar liya ki yahan par jo absorption hai that is not absorbed by this particular stretching now if we change this vibration frequency agar main isko change kar deta hu 2 hertz pe and now at that time if we are providing this and that will be absorbed by the this stretching vibration because now at this time kya ho gaya ki dono match kar gayi hain dono vibration uh, stretching vibrations aur ir frequency dono match kar gayi if it is both have 2 hertz and it is also of 2 hertz at that time it will absorb by the that particular molecule so सो यहाँ पर जो डिटेक्टर होगा उस पर कुछ भी डिटेक्ट नहीं होगा क्योंकि जितनी भी जो रेडिएशंस थी 
particular radiation. So, who, is particular stretching that is stretching between the carbon and oxygen that get absorbed by this particular vibration. So, here detector pe kya hai? detector pe we will not absorb the transmittance of light of ya IR radiations. So, is sab ko hum kaise? Ab yahan par bahut sare aur bhi bonds hote hain. To sabhi vibrate karte hain aur sabhi vibrations ke liye we require different frequency of infrared. So, wahan par jaise jaise jab koi bhi hum molecule ko spectrophotometer mein rakhta hai rakhte hain to wahan par kya hoga wahan par bahut sare vibrations honge wahan par stretching vibrations honge wahan par bending hogi aur wahan par change of dipole moment hoga to wo sara kul mila kar kya karta hai ki we get a various absorption bands to jo absorption band hota hai that is look like this so this is the infrared spectrum to ye kuch is type se we get the spectra of the absorption of IR radiations. So, what is this reason? Where we can see that the x-axis we are taking this wave number and at y-axis we have taken the transmittance in the percentage of the transmittance. So, this particular region where we can see the transmittance is uh, almost 100%. So, this is the region? This is the region where vibrations are bonds. They have absorbed the IR ko due to difference in the frequency. When the frequency is not matched, and because of that particular bond ke vibration, ne, उस पर्टिकुलर आईआर की फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं किया तो जब मैच नहीं किया तो सभी कहां चला गया डिटेक्टर पे तो डिटेक्टर वहां पर उसको रीड करेगा एज ए कि दैट द ट्रांसमिटेंस इज ऑलमोस्ट 100% तो यहां पर मॉलिक्यूल ने इंफ्रारेड को एब्सॉर्ब नहीं किया ड्यू टू डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी वेयर एज इफ दीस आर द दीस आर द रीजंस वेयर वी कैन सी द एब्सॉर्प्शन इज वेरी गुड so, this is the region where there are vibrations, stretching, bending and anything which is going on that match with the infrared frequency. Here, both match and the light thi, that is almost absorbed. We can say that the light that is infrared radiation is almost absorbed by the molecule present in that or the transmittance that is negligible. You can see in this spectra that bands are that is uh, that is very uh, broad and sharp here. And here the transmittance hai, that is here it is around 15 or here the negligible. Hai. So this means that here the molecule has almost all the infrared radiations ko match. This means that here जो मॉलिक्यूल थे जिनकी जो स्ट्रेचिंग थी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज एग्जैक्टली मैच विद दिस इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रीक्वेंसी दैट्स व्हाई द एब्सॉर्बेंस इज वेरी गुड सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी